বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য দর্শক মণ্ডলী আমরা কথা বলছি কুমিল্লা জেলার শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন থেকে এই মিলনায়তন কক্ষে দর্শক সারিতে যারা বসা আছেন আপনাদের প্রত্যেককে আমি তৃতীয় মাত্রার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আগামী সাতই জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিন্তু এই নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত বাংলাদেশের জনগণ দ্বিধা বিভক্ত এবং বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত এক পক্ষ চাইছেন নির্বাচন করতে সংবিধানের আওতায় থেকে তারা করছেন এবং সংবিধানের বাইরে গিয়ে কিছু করা সমীচীন নয় সেটা তারা মনে করছেন অন্য পক্ষ তারা নির্বাচন বয়কট করছেন এবং তারা চাইছেন এটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হোক এবং বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত এক পক্ষ বাংলাদেশ এটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দেখতে চান অন্য পক্ষ মনে করেন যারা এই কথা বলছেন তারা আসলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন কিন্তু যারা এই কথা বলছেন তাদেরকে আবার অন্য পক্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশে ভেতরে যে পক্ষ আছে যারা নির্বাচনের বাইরে আছেন তারা মনে করছেন তারাই আসলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ করছেন এবং দীর্ঘকাল ধরে করে আসছেন বাংলাদেশে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের গত বাহান্ন বছরে অনেক উন্নয়ন অগ্রগতি হয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা হয়েছে বাংলাদেশ তার চাইতে অনেক বেশি বেশি দূর এগুতে পারত এবং বাংলাদেশের জনগণ এর চাইতে অনেক বেশি ডিজার্ভ করে কিন্তু কেন হলো না এই উন্নয়ন বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সরকারের এই ভাষ্য আছে কিন্তু তার বাইরে বাংলাদেশে দুর্নীতি আছে এবং দুর্নীতি কেবল যে এই সরকারের আমলে আছে তা নয় দুর্নীতি আরও আগের থেকেই বাংলাদেশে আছে জন্মের পর থেকেই আছে এবং বাংলাদেশ এক সময় পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই যে দুর্নীতিগ্রস্ত বাংলাদেশ এর বাইরে মানবাধিকার শ্রম অধিকার এবং নির্বাচন গণতন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের মুখে প্রশ্নবিদ্ধ এই ভাবমূর্তি সংকট বাংলাদেশ কিভাবে কাটাবে এবং দুর্নীতি সহ অন্যান্য যে সংকটগুলো আছে এমনকি জলবায়ু পরিবর্তন একটা বড় ইস্যু বৈশ্বিক ইস্যু সে জায়গাটা তো বাংলাদেশ সবচাইতে ভালনারেবল সবচাইতে ঝুঁকিতে থাকা একটি দেশ কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশ এই ঝুঁকির জায়গা থেকে নিজেকে বের করে আনবার জন্য যে কাজগুলো করা দরকার সেই কাজগুলো নিজের ভেতরে করে না কিন্তু বাইরে বিশ্ব ফোরামে গিয়ে বাংলাদেশ এই বিষয়ে অনেক সোচ্চার যে কারণে বাইরে থেকে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে যে দাবি করে যে আহ্বান জানায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণভাবে সেই সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয় না এগুলো সবই বিতর্কের বিষয় এবং এই বিতর্কে আমি কোনো পক্ষ নই আমার অতিথি যারা তারাও এক তাদের এক একজনের এক এক পরিচয় রয়েছে কারো রাজনৈতিক পরিচয় কারো নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় আছে তারা বলবেন এবং আপনারা যারা এই মিলনায়তন কক্ষে রয়েছে তারা এইসব বিষয়ে আপনাদের মতামত তুলে ধরবেন প্রশ্নের আকারে আমি পরিচিত হই আজকে যারা আমার এই মঞ্চে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন মানবাধিকার কর্মী এবং শিক্ষাবিদ কোহিনুর বেগম প্রফেসর কোহিনুর বেগম তার পরে টেবিলের একেবারে বা প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কুমিল্লা মহানগরের উপদেষ্টা এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সহসভাপতি নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর বসলেউদ্দিন আহমেদ এবং টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সভাপতি কুমিল্লা জেলা শাখার সভাপতি শাহ আলমগীর খান আপনাদের চারজনকেই স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাই আজকের এই মঞ্চে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে অংশ নেবার জন্যে আমি মিস্টার নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম এবং আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমার প্রশ্ন যে প্রশ্নটা আমি শুরুতে করতে চাই যে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা আপনারা কি মনে করেন কিনা আপনাদের নিজ জেলা কুমিল্লা অন্য তেষট্টি জেলার সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছে দু মিনিট সময় আপনাদের প্রত্যেকের জন্য শুরু করবেন মিস্টার তানিম ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক প্রতীত যশা সাংবাদিক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যিনি উপস্থাপনা করছেন তার সমস্ত টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে উপস্থিত সুদীপবৃন্দ বিষয়টি আসলে অনেক যে প্রশ্নটি উনি করেছেন বিষয়টি অনেক গভীর একটি বিষয় যে সমস্ত দেশের উন্নয়নের সাথে আপনি কি কুমিল্লার উন্নয়ন নিয়ে সন্তুষ্ট কি না বা কুমিল্লা কি সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি 
প্রথমেই অল্প দু মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হবে তাই আমি অল্প অল্প একটু টাচ করে চলে যাই সেটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ আন্দোলন এবং সংগ্রামের পরে যখন দু সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন তখন সারা দেশব্যাপী যেই সমস্যা সংকুল অবস্থা ছিল সেই টুকুকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যুৎ সমস্যা সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ আরও বিভিন্ন অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সেই সমস্যাগুলো সমাধানে তিনি কাজ করেছেন এবং আপনারা জানেন তখন কুইক র্যান্টাল সহ আরও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে খুব তরিত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি পরবর্তী টার্মে এসে তিনি দেশের যুগান্তকারী কিছু কাজ করেছেন পদ্মা সেতু সহ যমুনা সেতুর কর্মকাণ্ড শেষ করা রেল সেতুর কাজ শেষ করা এই রকম ঢাকা শহরের যানজট কমিয়ে আনা সেই জন্যে ঢাকা শহরে ঢুকা এবং প্রবে বের হওয়ার জায়গাগুলোকে স্মুথ করার জন্যে তিনি বড় বড় কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু প্রকল্প ছিল বিএনপির আমলে গ্রহণ করা কিন্তু সেই প্রকল্পগুলোকে তিনি মডিফাইড করে তিনি নাগরিক সুবিধার জন্যে খুব দ্রুত বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তিনি তখন সেগুলো বাস্তবায়নের লোকে কাজ করেছেন সামগ্রিক এই জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করার পরবর্তীতে তিনি জেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তিনি কাজ করেছেন কুমিল্লার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে আজকে কুমিল্লার তরুণদের কাছে একটি কাঙ্ক্ষিত জায়গা হলো ইপিজেড ইপিজেডের চাকরি এখানকার তরুণদের জন্য সম্ভাবনা নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিল সেটি আওয়ামী লীগের আমলে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ধারাবাহিকভাবে সেটি বাস্তবায়িত হয় তার পরবর্তী সময়ে কুমিল্লার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন হওয়ার পরে শত শত কোটি টাকা অনুদানের মাধ্যমে কুমিল্লার শহরের ইন্টারনাল এবং শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার জায়গাগুলোকে তিনি উন্নয়ন করার জন্য টাকা দিয়েছেন এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে আমি একটু অনেকটুকু সফল হতে থামাই পরে আবার নিশ্চয়ই বলবেন প্রফেসর মুসলিউদ্দিন আহমেদ আমরা অবশ্যই উন্নয়নের সোপারে পাড়া দিয়েছি এবং অন্যান্য জেলায় যেরকম উন্নয়ন হয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু আমার মনে হয় এখানে হয় নাই বরঞ্চ সেখান থেকে দেখা গিয়েছে আমাদের এই এলাকায় শিক্ষার হার অনেক বেশি হওয়ার কারণে শিক্ষিত যুবকরা এখন বেকার হচ্ছে এই বেকারত্বের পিছনে যেটা শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল অন্যান্য জায়গায় যেভাবে শিল্পায়িত হয়েছে আমাদের এখানে শিল্প আমার সংকোচন হয়েছে যেমন নাকি আমাদের এই হালিমা সুতাকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকগুলো হয়তো হয়েছে কিন্তু পুরনো প্রতিষ্ঠানের ভিতরে একটি ক্রিমারি মিল ছিল কুমিল্লা বাটার সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল এই কুমিল্লা বাটার এখন আর এটা খুঁজেই পাওয়া যায় না কোথায় আছে এটা জানে না কেউ এই রকমভাবে যেমন নাকি সমিতি ছিল দিদার শ্রমিক সমবায় সমিতি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ল্যাবরেটরি বলা হতো এটাকে সমবায়ের সবচেয়ে বড় ল্যাবরেটরি বলা হতো সেই ল্যাবরেটরিটা এখন নাই আমি জানি উনিশশো আশি সনে হ্যাঁ সাড়ে সাত কোটি টাকা তাদের পুঁজি ছিল এই দিদার শ্রমিক সমবায় সমিতির এবং সেটার আমার মনে হয় যারা প্রশাসক ছিলেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ম্যাক্সাই সেই পুরস্কার পেয়েছে সেই দিদার শ্রমিক সমবায় সমিতি এখন নিশ্চিন্ন হতে চলছে আমাদের এখানে পর্যটনের সমস্ত জায়গায় আমার মনে হয় সিলেটে অনেকগুলো ডেভেলপ করেছে চিরংয়ে অনেক ডেভেলপ করেছে কুমিল্লার পর্যটনে অনেক মানুষ উৎসুক কিন্তু আমার এখানে পর্যটনের কোনো ব্যবস্থা আমার এখানে আসলভাবে সুন্দরভাবে কোনো কিছু করা হয় নাই এখন পর্যন্ত খুব ভালো একটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের আজকের যেই শহর আমরা ডেভেলপ করব এই শহরকে আমরা নগরে পরিণত করেছি ধন্যবাদ নগরের প্রধান উৎস হচ্ছে সেখান থেকে সেখানে ওয়াশা তৈরি করা পানি এবং স্যানিটেশনের জন্য আজকে সবচেয়ে প্রথম দরকার হচ্ছে নগরীর প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটি ওয়াশা তৈরি করে এটার পানি এবং স্যানিটেশন আমি আসবো আবার আপনি নিশ্চয়তা বিধান কোহিনুর বেগম ধন্যবাদ চ্যানেল আয়ের তৃতীয় মাত্রার আজকের এই উপস্থিত জিলুবাই সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পাশে রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মুসলিউদ্দিন ভাই আলমগীর ভাই সমাজের নুরুর রহমান তানিম ভাই আমরা আসলে সাধারণ মানুষের মুখামুখি বলা যায় যেহেতু বড় দলগুলো তাদের সমর্থক এবং ওনারা নিজেরা অনেকেই চলে গিয়েছেন তো যে কথাটা যে সমাজ উন্নয়নে আমরা কুমিল্লাবাসী কতটুকু এগিয়ে আছি ছষট্টি জেলার মধ্যে কুমিল্লা শিক্ষা সাংস্কৃতিক এবং পাদপীঠ হিসাবে খেত বেঁচে গেলে আমি একজন শিক্ষক আমার শিক্ষকতার ক্ষেত্রে একশো পার্সেন্টই আমি সফল মনে করি কারণ ওখানে অনেক দূর এগিয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রটি আর 
বেসিক্যালি যে বিষয়গুলো অভাব অনটন আমাদের রাস্তায় যানজট জলবদ্ধতা বেসিক্যালি আরও অনেক কিছু সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা থাকতে পারে নিপীড়নের সমস্যা থাকতে পারে এখানে যে বিষয়গুলো আমি পঁচাত্তরের পরবর্তী যোদ্ধা যারা এখানে বসে কথা বলতেছিলেন আমি তখন ছাত্রলীগের সভাপতি কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ আমরা বঙ্গবন্ধুর ছবিটাও টাঙ্গানোর সুযোগ পাই নাই মানবতা অনেক বিপন্ন ছিল জয় বাংলা স্লোগান দিতে পারি নাই তখনও কিন্তু আশির দশকে ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল আওয়ামী লীগ আমি বিএনপি বাইদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলবো সকলে মিলে এই দেশটিকে সুন্দর করতে হবে ঐক্যবদ্ধ হইতে হবে উন্নয়নের জন্য আমরা মতামত দিতে হবে তাহলে এই দেশটি একটি সোনার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে এটা আমি বিশ্বাস আলমগীর খান ধন্যবাদ আপনাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য জিল্লুর রহমান সাহেব আপনি প্রথম যে প্রশ্নটি রেখেছেন কুমিল্লার উন্নয়নের দিক থেকে আমরা চৌষট্টি জেলার মধ্যে কত কি অবস্থানে আছি আমি এক কথায় বলবো যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা একদম পিছনে পড়ে নেই এগিয়ে যাচ্ছি সুজন যেটা মনে করে যে ক্ষেত্রে সুশাসনের দরকার স্বজন বৃতি যেখানে থাকবে না দুর্নীতি যেখানে থাকবে না যেখানে সক্রিয় রাজনীতি থাকবে গণতন্ত্র সক্রিয়ভাবে সেখানে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পাবে সেখানে উন্নয়ন খুব ত্বরান্বিত হবে আমার কুমিল্লাও আশা করি আমরা সকলে মিলে যদি কাজ করি সৎভাবে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থেকে যে যেখানেই অবস্থান গ্রহণ করুক তারা সকলে মিলে যদি আমার কুমিল্লাটাকে ভালোবাসে কুমিল্লা আট তারিখ আটই ডিসেম্বর কুমিল্লা মুক্ত হয়েছে আমি পারম্ভেই মুক্তিযোদ্ধাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আত্মার শান্তি কামনা করছি যে জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাকে সাড়া দিয়ে এদের স্বাধীন হয়েছে সারা বিশ্বের মানচিত্রে আমরা একটি দেশ পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি আমি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি স্মরণ করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আওয়ামী লীগ আদৌ কি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সেই আওয়ামী লীগ করছে কি না এটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ একটা থেকেই যায় সেই জায়গা থেকে যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মধ্যে যদি থাকে আমি একটা কোট করতে চাই আপনার বঙ্গবন্ধুর একটা ভাষণের থেকে যে বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছিলেন যে আমার শ্রমিক দুর্নীতি করে না আমার কৃষক দুর্নীতি করে না দুর্নীতি করে আপনাদের মতো শিক্ষিত সমাজ তাহলে বঙ্গবন্ধু যদি সেই আদর্শতে কথা যদি থাকে তাহলে আমাদের সকলকে মিলে কিন্তু দুর্নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর সুজন কিন্তু সেই কথাটাই বলে সুজন সকলের জন্য কথা বলে সুজন কোনো সরকারের বিপক্ষে বা বিরোধী দলের পক্ষে সুজন কোনো সময় কথা বলে না সুজন গণতন্ত্রের কথা বলে সকলের সমন্বয়ের কথা বলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থেকে দেশের মাটিকে ভালোবাসে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কথা ধন্যবাদ সাতই জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচনকে ঘিরে দেশের ভেতরে এবং বাইরে দুটো ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় আপনাদের অবস্থান কি এবং আপনারা কি মনে করেন কি না যে সাতই জানুয়ারি এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক বিশ্বাসযোগ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মিস্টার তানিম কুমিল্লার উন্নয়ন কুমিল্লা এগিয়ে গেছে কি না আসলে কুমিল্লা যদি আপনি হিসেব করেন কুমিল্লা তো অনেক বড় হয় সেটি আপনি শহরের একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে আর সামগ্রিকভাবে সারা কুমিল্লার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে সেই দিকে যদি আমরা বলি তাহলে সামগ্রিকভাবে কুমিল্লা কিন্তু আসলে অনেক এগিয়ে গেছে আপনি কুমিল্লা দাউদকান্দি থেকে ঢুকার পরেই দাউদকান্দি থেকে কুমিল্লা ঢুকার পরেই আপনি দেখবেন বা হাতের বামে ডানে প্রতিষ্ঠানগুলো দেখবেন আপনি আপনি দেখবেন যে বাম দিকে একটি ব্রিজ হয়েছে যেটি মেঘনা উপজেলাকে সম্পৃক্ত করেছে যেটি এক সময় যেতে দেড় দুই ঘন্টা নৌপথে লাগত আজকে সেটি সড়ক পথে সংযুক্ত হয়েছে এবং সেখানে একটি ইপিজেড হয়েছে বেসরকারি ইপিজেড তারপরে হাতের ডানে বামে আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হয়েছে তারপরে আমরা যদি আরও সামনের দিকে আসি তারপরে দেখব সুপ্রশস্ত হাইওয়ে পাশে বিভিন্ন বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরির প্রক্রিয়া চলছে আর একটি কথা আমি আজকে খুবই গুরুত্বের সাথে আমার সম্মানিত অতিথি যে তিনজন আছেন তাদেরকেও আমি স্মরণ করে দিতে চাই যে কুমিল্লাটা হলো ভৌগোলিক কারণে অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গায় ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মাঝখানে কুমিল্লা শিপমেন্টগুলো হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আসলে অবাক হয়ে যাই আমি গাজীপুর থেকে একটা গাড়ি চট্টগ্রাম পর্যন্ত যেতে যতক্ষণ লাগে তার অনেক কম সময়ের মধ্যেই কুমিল্লা যদি ফ্যাক্টরিটা হয় কুমিল্লা যদি ইপিজেড বা এই জাতীয় আরও বড় প্রতিষ্ঠান হয় শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহলে চট্টগ্রাম যেই বন্দর সেখানে যেতে অনেক কম সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে কুমিল্লার এই সম্ভাবনাটুকুকে আমি মনে করি আপনারা আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ধরবেন আজকে জিল্লুভাই প্রশ্ন করেছেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচন 
এটি ব্যাপক একটি এবং ব্যাপক আলোচিত এবং সমালোচিত একটি বিষয় এখানে গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার ব্যাপার রয়েছে এখানে জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটি বিষয় রয়েছে এখানে আমি মনে করি আজকে আওয়ামী লীগ যতটা কঠিন হয়েছে একদম মন খুলে বলতে চাই দা দায়িত্বশীল একটি বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণেই আজকে আওয়ামী লীগকে কঠিন হতে হয়েছে আপনি দেখবেন আট সাল থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ গ্রাজুয়ালি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে এর কারণ কি আসলে আওয়ামী লীগ যখনই কোনো ভালো পদক্ষেপ নিতে গিয়েছে দায়িত্বশীল বিরোধী দল না থাকার কারণে প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে উৎসাহিত না করে সেই পদক্ষেপগুলো নিয়ে সরকারকে বিভিন্ন রকম বাক্যবানে জর্জরিত করা হয়েছে তাহলে আজকে দায়িত্বশীল বিরোধী দল থাকলে কি হতো সরকারকে তারা উৎসাহিত করত যে এই ধরনের পদক্ষেপগুলো আপনারা আরও বেশি বেশি করে নেন এটা দুর্নীতির বিরুদ্ধেই বলেন সামাজিক অচলাবস্থার বিরুদ্ধেই বলেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই বলেন সেই জায়গাটাতে বিরোধী দল দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আজকে গণতন্ত্র বিপন্ন পর্যায়ে চলে গেছে এখন বিরোধী দলের বক্তব্য অনুযায়ী সরকার যদি পদত্যাগ করে কোনো আলোচনা ছাড়া কথাবার্তা ছাড়া তাহলে সরকার কে চালাবে দেশ কে চালাবে আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল আছে একটু শেষ করে আমি নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দল নেত্রীকে ফোন দিয়েছেন ফোন দেওয়ার পরে কি কি ঘটেছে সেই বিষয়গুলো আজকে সবার কাছে প্রকাশ্য তাহলে আলোচনা করতে তিনি চাইলেন আলোচনাটা হলো না তাহলে আজকে তারা আবার আলোচনার জন্যে অপেক্ষা করছে আলোচনার জন্য আজকে তারা বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরছে তাহলে আমি বলবো যে ধারাবাহিকভাবেই সাতই জানুয়ারির আজকে নির্বাচনটা আমাদেরকে একটি কঠিন সময়ে প্রতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে শাহ আলমগীর খান যে ধন্যবাদ আপনাকে নির্বাচন তো অবশ্যই সকলের একটা নির্বাচন মুখী হয়ে আসে সাধারণ জনগণ নির্বাচন করতে চায় সাধারণ জনগণ ভোট কেন্দ্রে যেতে চায় সানন্দে স্বাচ্ছন্দে নিরাপদ ভেবে ভোট কেন্দ্রে যাবে সেটি জনগণের একটা ইচ্ছা পোষণ সকলের কাছে সকল রাজনৈতিক দলের কাছে প্রশাসনের কাছে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে আমি ভোট কেন্দ্রে যেতে আমার যাতে কোনো রকমের হয়রানের শিকার না হতে হয় আমি যেন নিরপেক্ষভাবে আমার পছন্দের মানুষটাকে যেন আমি ভোট দিতে পারি সেটি কিন্তু জনগণ সারা বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু ভোটমুখী হয়ে আছেন তার পছন্দের মানুষটাকে ভোট দেওয়ার জন্য এখন আপনি বর্তমান প্রেক্ষাপট যেটা রাজনীতি যে প্রেক্ষাপট দেখা যাচ্ছে সুজন কিন্তু সেই জায়গায় একটি কথা সবসময় বলে যারা ওপরাও মানুষকে ক্ষতি করে মানুষের জানমাল ক্ষতি করে নিশ্চয়ই জনগণ সেটা চায় না নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য আন্দোলন করার জন্য আমরা আবার সরকারকে এটাও বলছি যে যারা বিরোধী দল আছেন যারা আন্দোলন করতে চায় তাদেরকে নিরপেক্ষভাবে মানুষের জানমাল ক্ষতি না করে তারা যেন তাদের আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে সেই সুযোগটাও তাদেরকে দিতে হবে আমরা কোনো অবস্থাতেই বাঙালি জাতি কোনো মানুষ যারা ওপরাও মানুষের জানমাল ক্ষতি করে আন্দোলন করুক সেটা কিন্তু কেউ কোনো দিন সেটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস কোহিনুর বেগম আমাদের যে সরকার এই সরকারটি হলো নারী বান্ধব সরকার আমি যেহেতু নারী আমি দু একটি কথা বলছি তৃণমূল থেকে নারীদেরকে বের করে এনে আমি নিজ একজন সফল প্রধান শিক্ষক ছিলাম তিন চারটা স্কুলে শিক্ষকতা করেছি আপনারা দেখেছেন আমরা অনুপ্রেরণা পাই প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বর্তমানে অনেকগুলো জেলা উপজেলাতে আমাদের নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে আমি এই জেলার সেক্রেটারি মহিলা আওয়ামী লীগের হাজার হাজার মেয়েরা এখন প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার মেয়েরা এখন বিভিন্নভাবে কুটির শিল্প থেকে শুরু করে আমার এখানে বসা আছে জয়তা পুরস্কার প্রাপ্ত গত মাসে সে একটা দোকান সে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সে একটা দোকান উদ্বোধন করেছেন এই যে একটা বিষয় প্রশ্নটা এটাই নারীরা যে এগিয়ে যাচ্ছে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার কাছেই কিন্তু সরকার এই সরকারের এই সাতই জানুয়ারির ভোটও আমরা বলতে পারি সাতই জানুয়ারির ভোটও আমার এই কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য জনগণ ইনশাল্লাহ সরকারকে ভোট দিবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে এখানে কোনো রকমের কোনো রকমের এই রকমের যে আমরা আসলে বলবো কি আমাদের তো উন্নয়নের সামিল আমরা কর্ণবল্লী টানেল দেখেছি পদ্মার সেতু দেখেছি আমরা ঢাকার থেকে এখানে আজকে সকালে এসেছি দেড় ঘন্টায় দেড় ঘন্টায় এসেছি এই যে উন্নয়ন উন্নয়ন যদি এক পক্ষ যদি অস্বীকার করেন এটা তো হবে না উন্নয়ন দৃশ্যমান এ এ দৃশ্যমান উন্নয়নে সারা বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে নারীর ক্ষেত্রেও তো যাই হোক এখানে যে বিষয়টি আছে আগামী সাত সাতই জানুয়ারির যে নির্বাচন 
ए निर्वाचन सांबाद एक काटाम ए संविधान के रक्षा करार जो हमारे ये निर्वाचन प्रयोजन राष्ट्र थकबे राष्ट्र सरकार खाली थकले राष्ट्र के परिचालना कर तारा सकले मिले सत तारीख ओक्यबद्ध भावे रहमान सहेबाद जत ही बोली क्या जाछू बोली ना क्या सत ही निवाचन निवाचन अनुष्ठित हो एक बिराट अंश निवाचने अंश ग्रहण करबा तई बोले सांविधानिक शून्यता थकते पर से एक निवाचन सामने आसे हाजिर होनावाचन एखे नेतृत्व चयस करार एक बेपार रही से जी मन समाज अपशक्तिगुलो जे भाव अन् समय था निवाचन समय अपशक्तिगुलो के अंत पक्ष रोध करा उचित सरकार जो धरण सांविधानिक फोर्सगुलू रही है ये फोर्सगुल दिए एप्लै कर जनगण के निवाचन केंद्रे आनते जनगण एखो पर्त सन्त फोर्स एप्लाई कर मैं जोरपूर्वक मन हमार मन निश्चयता जो दीते मानुषे जदि मैं स्वाधीनता दीवेश दीते अवश्य निवाचन आसबे तब कमिल्लार उन्नयन बेपारे एक कथा बी जेटा पौरसभा सब चे बी दरकार सर्वप्रथम कथा हे ये कथागुल्लो ना बोले पार्छीना यो बोलते कमिल्लार ड्रेनेजगल अनेक बोटा बोटा ड्रेनेज छो ए ड्रेन कर एक हाथ दे ड्रेनगुल उचा ड्रेन थे पानी रास्त आसे रास्तार पानी ड्रेने जाए ना तो हमें ड्रेन क्यों करते हैं ड्रेन तो साधारण एखे मैन हाइट आप मन बोम्बे छवि तो देखे अमिताभ बच्चन ड्रेन दिए हेटे जाए जे विराट कर जो आर सी सी पाइप कराने पिबिस पाइप दिए जो ड्रेनेज करा हतो अर्थटा क्जे लगत और जलबद्धता दूर होत आज के स्टेडियम सामने पानी जमे थके एक पास अपना मैन हाइट ड्रेन तो करें दुई पास दिए जो मैन हाइट ड्रेन करें से पानी थकबे थकते पर कानीपाड़ा ओखने सब चे शहर सब चे बड़ केंद्रे से जनजट जलजट जनजट एवं समस्त जट ओने से देखा जाए से माना कर लम बिल्डिंग अपना करें ना से एक जला सब चे बड़ो एक्सु प्रजुक्ति तीन नम्बर हमें बोली एखे गुमटी नदी अनेक उन्नीस सौ पषट्टी सने गुमटी गुमटी लेक हो नतून गुमटी चले ग एक जन बोले ग गुमटर प्रोटेक्शन देना ये खनन कर विभिन्न भाव अपने गुमती गेले नदी चिनबें ना नदी क्या जानते हैं ना मटी खे कूरा मटी खे ये शेष कर दिए फेल से कूमिल्ला दाउदकान्दी पर्त तो एक ही रकम मटी काटा प्रोटेक्शन करा उचित पुरतन गुमती के अपना सब चे बड़ कथा पषट्टी सन थे आज पर एमबैकमेंट कर दर्शक जावर आगे दिक्कत शेष प्रश्न जो बांगलेश अर्थनीति व्यवसा वाणिज्य उन्नयन विश्वर जे अंशर संगे जे देशगुल संगे सब चाहते बसि निविड़ भावे जुक्त से ही देशगुलो बांगलेशर निवाचन गणतंत्र दुर्नीति श्रम अधिकार मानवाधिकार यब विषय नहीं प्रश्न तुल्चे और तरह से बांगलेश भावमूर्ति एक बड़ प्रश्न मुख्य अपनारा कि मन करें मिस्टर तानिम एक मिनट कर प्रत्येक के बोलते जी प्रश्न कर चलमान समय अत्यंत आलोचित एक विषय जतियों निवाचन ए सरकार परिवर्तन पद्धति के लिए बिोधी दल भूमिका नहीं बिोधी दल विभिन्न कर्मसूची सरकार कर्मसूची एगुलो नहीं उन्नत देशगुलर एक दूरत सृष्टि माननीय प्रधानमंत्री दक्षतारे जननेत्री शेख हासा आंतर्जा विश्व विषयगुलू के स्पष्ट करार चेषा करो कि क्षेत्र में मन तर स्पष्टता रही है तो आप मन करी जे आगामी सत ही जानुर निवाचन के केंद्र कर निवाचने सुष्ठा सुस्थभ करार मध्यमें बक्तव्य शेष अंशे उपस्थापन करते सक्षम हब एवं से दिन हम उन्नत देशगुलो ये विषयगुलो बुझे तरह आग पर्त सकल मध्य ही एक शंका आज जे हमारा तर मुखोमुखी हो जाए कि ना अर्थनैतिक भावे को झमेलार मध्य पड़े जाए कि ना तब दृढ़ आस्था रही है जो माननीय प्रधानमंत्री दुर्योगे विगत दिन जो भूमिका रेखे दक्षतारे शेष कर समस्याटुकू उ दक्षतारे शेष करबें जी दायित्वशीलतारे सत ही जानुरि भोटे 
অংশগ্রহণ করবে উৎসব রূপ নেবে সাথে জানুয়ারির নির্বাচন এই প্রত্যাশা রাখছি কোহিনুর বেগম আপনি দেশের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন আমি আপনার পরিচয়ও দেখছি কিন্তু আমি আপনার কাছে শুনতে চাই যে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং অন্য যে অধিকারের প্রসঙ্গগুলো বললাম এবং সবগুলি আসলে মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমের অধিকার বলি ভোটের অধিকার বলি আপনি সন্তুষ্ট কি না দেখেন একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আমি একটি ভালো কাজ করলাম অন্যজন বলল না এটা ভালো না এটা খারাপ আমরা দিব্যিভাবে দেখতেছি অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে কিন্তু এটার পিছনে একটা সমালোচনা হচ্ছে আমরা যদি সকলে মিলিমিশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতাম এখন যে এরকমের একটা অবস্থান আছে অবশ্যই এসছে অনেক ভালো অবস্থান আগামী আগামী যে সরকার গঠন হবে এই সরকারের মাধ্যমে একটি উন্নত স্মার্ট সমবৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে কিন্তু আমরা সকলে মিলেমিশে আজকে আপনারা এই যে ড্রেনের কথা আমাদের কুমিল্লাতে আসছে জ্যাম জ্যামের কথা আসছে এগুলি কিন্তু আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল যা আমরাই ভোট দিয়েছি তাদেরকে আমার দুঃখ লাগে আমরা কারে ভোট দিলাম কিভাবে এই কুমিল্লাতে এত জামজট এত পানির ড্রেনের সমস্যা নানান রকমের এই এই যে একা জরাজীর্ণতা শত বছরের প্রতিষ্ঠান ওখানে টাউন হলো এই রকমের অবস্থা আমি আশা করি মানব অধিকারও আমাদের মাঝে আছে অবশ্যই আছে যে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের আমার মনে হয় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে এই রাষ্ট্রটা সকল নাগরিকের এখানে যদি আমি এখন আজকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নাও করি আমার মনে হয় উন্নয়ন এবং প্রশাসনে আমার মনে হয় সমস্ত জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে আজকে কিভাবে যারা অংশগ্রহণ করে নাই নির্বাচনে তাদেরকে কিভাবে নির্বাচনে আনা যায় সেটা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নাই তবে অবশ্যই চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে আজকে তাদেরকে উন্নয়নে এবং শাসনে সুশাসনে কিভাবে তাদেরকে অংশগ্রহণ করানো যায় আজকে সুশাসন নির্বাচিত আমাদের দেশে সুশাসন কাকে বলে আমরা চিনি না জানি না আমার মনে হয় যত বড় গণতন্ত্রই বলি না কেন আমার শাসন নিষ্পেষিত আমার শাসন জনগণ নিষ্পেষিত এই শাসনকে সুশাসন বানানোর জন্য একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আগামী দিনের সমস্ত নাগরিকের অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে সেই জন্য বলবো আজকে নাগরিকরা নাগরিকের একটা বিরাট অংশ নির্বাচনে চুপ করে বসে রয়েছে তাদেরকে উন্নয়নে এবং শাসনে এবং দেশের যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় আজকে জাতি চিন্তা করতে হবে আপনি আপনি আমাদের আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে যে রাস্তা তৈরি করি দেশের এত উন্নয়ন হচ্ছে যত কিছুই বলি না কেন একটা রাস্তা থেকে ছয় মাস পরেই আবার রাস্তাটা শেষ হয়ে যায় এই টেকসই প্রযুক্তি আনানোর জন্য মানুষের সততা এবং ডিপার্টমেন্টাল সবচেয়ে এক্সপার্ট লোকগুলোকে কাজে অংশগ্রহণ করানো উচিত অবশ্যই আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই এবং সকল নাগরিক সমাজের উপস্থিতি চাই না হলে কিন্তু নির্বাচনটা অর্থবহ হবে না যারা নির্বাচন বর্জন করেছেন তারও কিন্তু অধিকার আছে নির্বাচনে এসে ভোট দেওয়ার অধিকার আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে আপনারা ভোট নির্বাচন করেছেন অসুবিধা নেই আপনাদের এটা নিজস্ব বিষয় কিন্তু নাগরিক সমাজ চাচ্ছে আপনারা ভোট কেন্দ্রে আসুন আপনার পঞ্চায়েতের মানুষ তাকে ভোট দেন তাহলে অন্তত গণতন্ত্রটা ঠিক থাকবে আপনারা যেইভাবে গণতন্ত্রের কথা বলছেন তারা ভোট দিতে আসলে তো আর তাদের নির্বাচন বয়কটের যে কজ সেটা তো তারা নিজেরাই অস্বীকার করা করা হবে না তিনি তো আর বিএনপি পরিচয় দিয়ে আসবেন না তিনি একজন নাগরিক হিসাবে ভোট কেন্দ্রে যাবেন একজন নাগরিক হিসাবে তিনি ভোট কেন্দ্রে যাবেন তিনি তার ভোটটা দিবেন তিনি বিএন যে আমি বিএনপির কর্মী আমি বিএনপি হয়ে ভোট দেবো নাগরিক হিসেবেই যে বয়কট করছেন না সেটাই আপনি কিভাবে বলছেন আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা সেটা বলছি যে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি আমি একটা আপনার মাধ্যমে একটা জিনিস অনুরোধ করব যে এই প্রশ্ন নিয়ে বিএনপি আজকে নির্বাচন বয়কট করেছে আগামী নির্বাচনকে বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশন সকলে মিলে যদি প্রমাণ করতে পারে যে সরকার থেকেও একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায় তাহলে আগামী দিন এই প্রশ্নটা উঠবে না যদি সেটা না করতে পারে আবার যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু সে প্রশ্নটা বারবার আমি আমি দর্শকদের কাছে যাচ্ছি একটু হাত দেখতে চাই এবং মেয়েদের মধ্যে থেকে আমি চাই যে বোঝি আপনার একটু প্রশ্ন করবেন সাহস করে প্লিজ ধন্যবাদ আজকের তৃতীয় মাত্রা এবং সঞ্চালক এবং সম্মানিত যারা স্পিকার তারা এবং আমার আপামর্চ কুমিল্লার জনমানুষ এখানে নির্বাচন আপনার নাম পরিচয় বলেন আপনার নাম আমি রাশেদা আক্তার আমি সভাপতি জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম কুমিল্লা নির্বাচনের কথা আসছে নির্বাচন হচ্ছে সাম্য প্রতিষ্ঠার অধিকার 
এটি একটা দেশপ্রেম নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের নিরিখেই সামষ্টিক একটি বিষয় নির্বাচন কখনোই উৎসব হতে পারে না নাগরিক এখন অনেক সচেতন এবং তারা চালাকি বুঝতে পারে কঠিন সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতাও আমাদের নাই তাই আমি এখানে যারা স্পিকার হিসেবে আছেন তাদের কাছে আমার দুটো জিজ্ঞাসা সমাজের নষ্ট মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির দায় কার এবং গঠনমূলক আলোচনা করার জন্য ধৈর্য কতটুকু রাখে সিভিল সোসাইটি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি এখানে প্লিজ আমি সাদিক হোসেন মামুন একজন গণমাধ্যম কর্মী আমার প্রশ্ন কুমিল্লার শহরের ঐতিহ্য পুরাতন গুমতি নদী এই গুমতি নদী এখন দখল যজ্ঞে জর্জরিত হয়ে গেছে এই গুমতি নদীকে দখলমুক্ত করার জন্য যারা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি হন এই কুমিল্লা থেকে তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না কেন ধন্যবাদ আপনি পিছনে চশমা ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলাম সেখানে রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে আসলে উন্নয়ন এবং অবনবন নিয়ে কথা বলেছেন স্পিকাররা কিন্তু আমি স্পিকারদের কাছে আসলে জানতে চাই যে প্রান্তিক আসনগুলোতে সুষম উন্নয়ন কিংবা অবনমন সেগুলো তারা প্রত্যক্ষ করেছেন কি না রাষ্ট্রীয় এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেগুলোকে কতটুকু প্রাধান্য দিয়ে আসলে প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি দিলে কাজে আসবে ধন্যবাদ জি এখানে আপনি সদস্য আসসালামু আলাইকুম আমার নাম শরীফ সুমন আমি আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যে মানে অবগত করতে চাই আমাদের এই পরিচম উপজেলা এবং বামনপাড়া উপজেলা দুইটাই পাঁচ সংসদীয় এলাকা কিন্তু আমি যখন এখান থেকে আসি অর্থাৎ গুমতি নদীর ওই পারে হচ্ছে আমার যাওয়া আসা ওইখান থেকে আসার সময় আমি গুমতি পার হয়ে কুমিল্লা মহানগরীতে আসি কিন্তু আমার আজকে অনেকটি সংসদ এতে পার হয়ে গেল এবং সদস্য ছিল কিন্তু আমার এই যে গুমতির ব্রিজটার কোনো উন্নয়ন বা আমি এটা দেখি নেই যে এটাকে সংস্করণ বা এটাকে বড় করা বা যানজট যে দীর্ঘক্ষণ লেগে থাকে এটা অনেকটা ভোগান্তি হয় কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে কোনো সংসদে বা কোনো জনপ্রতিনিধি কোনো উদ্যোগে নেয় নেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ এখানে সামনে একদম সামনে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আমি আলী আহসান টিটু সাধারণ সম্পাদক সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন কুমিল্লা জেলা শাখা প্রথমে সুজনের পক্ষ থেকে আমি তৃতীয় মাত্রার সম্মানিত সঞ্চালক জিল্লুর রহমান সহ সমস্ত টিমকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি সে সঙ্গে আমার সুজনের পক্ষ থেকে কুমিল্লাবাসীকে প্রিয় কুমিল্লাবাসীকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল সিক্সটি ফাইভ পঁয়ষট্টিতে আছে যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হবেন কিন্তু আমরা দুই হাজার সালে দেখেছি একশো পঞ্চাশ জনের উপরে একশো চুয়ান্ন জন তারা বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছে সেটা আমাদের সংবিধানের পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদের যে স্পিরিট আছে সেই স্পিরিট অনুযায়ী কতটুকু সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে বা স্পিরিটকে কন্ট্রাডিক্ট করে কিনা আর আমাদের আঠারো নির্বাচনেও অংশগ্রহণমূলক হলেও বিরোধী দল সেই ধরনের কোনো স্পেস পায়নি কারণ বিরোধী দলের অনেক নেতাই বিশেষ করে প্রার্থী যারা ছিল তারা অনেকেই কারাগারে ছিলেন কেউ 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 দৈহিকভাবে আক্রমণের আক্রমণেরও সম্মুখীন হয়েছিলেন তো আমরা আমাদের সংবিধানে থার্টি সেভেন থার্টি এইটে সাংগঠনিক অধিকারের কথা বলা আছে সভা সমাবেশের কথা বলা আছে তা এখন আমাদের বিরোধী দলের যারা আছে তারা সেই আর্টিকেল থার্টি সেভেন থার্টি এইটের বাস্তবতায় কতটুকু রাজনৈতিক অধিকার তারা চর্চার সুযোগ পেয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আমি যারা আলোচক আছেন তাদের থেকে মূল্যায়নের প্রত্যাশা করব সেই সঙ্গে আমাদের সামনে যে নির্বাচন সবচেয়ে গুরু গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্যুটি সেখানটায় নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে আমাদের কনস্টিটিউশনের ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স একশো ছাব্বিশে আছে যে নির্বাচন কমিশনকে যারা প্রশাসনের লোকজন আছেন প্রশাসন তাদেরকে সহযোগিতা করবে কিন্তু সেখানে সহযোগিতা করবে সেখানটায় অবলিগেটরি বা ম্যান্ডেটরি কোনো ফ্রেজ কিন্তু নেই তারা যদি সহযোগিতা না করে সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কি করবে সেটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে সংবিধানে উল্লেখ নেই আমার মনে হয় সংবিধানে গ্যারান্টি ক্লজ হিসাবে অন্য কোনো ফ্রেজ বা আরও ক্লজ যুক্ত করা যায় কি না আর্টিকেল ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সে কারণ আর্টিকেল ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স অনেকটা সুপারফিশিয়াল লেভেল হয়ে যায় আর সর্বশেষে আমি যেটা বলবো যে আমাদের সংবিধানের উনত্রিশ অনুচ্ছেদে আছে যে চাকরি ক্ষেত্রে সুযোগের ক্ষমতা এখন সেই ক্ষেত্রে সমালোচনা উঠেছে যে সরকারি সরকারি দলের লোকজন চাকরি ক্ষেত্রে একটু প্রভাব বিস্তার করছে প্রত্যেকটি জায়গায় আমার মনে হয় যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে কতটুকু চাকরিতে আমাদের জনগণ সুযোগ পাচ্ছে সেই বিষয়টি সর্বশেষে আমি যেটি বলতে চাই আমাদের গণতন্ত্র শেষ করতে হবে আপনাকে অনেক অনেক প্রসঙ্গ তুলে ফেলেছেন সমন্বয় করে অন্যদেরকে সুযোগ দিতে হবে মানে আমরা কি করতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক সময়ের তুখুর ছাত্র নেতা বর্তমানে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে যিনি কাজ করছেন পরিবেশের উপর ডাক্তার মুসলাউদ্দিন ভাই তিনি বলে দুঃখ করেছেন
কুমিল্লা হালিমা সেতু দিদার হালিমা সুতা মিল দিদার সমিতি কুমিল্লা বাটার সহ আরও অনেক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান যেটা দিয়ে এক সময় সারা দেশের মানুষ পরিচিত হতো কুমিল্লাকে পরিচিত করত সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আজকের পুঁজি ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিন্তু আসলে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকতে পারলে এভাবেই অনেক হারিয়ে যায় নতুন করে আবার সৃষ্টি হয় আর নতুন নতুন মিল কারখানা সৃষ্টি হয়েছে ইপিজেডে অনেক বড় বড় কোম্পানি সৃষ্টি হয়েছে ফ্যাক্টরি সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার মানুষ চাকরি করছেন তাই আমি বলব যে এগুলা অবশ্যই আমরা নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা কাটিয়ে উঠবো সাতই জানুয়ারি নির্বাচন এই নির্বাচনে বিরোধী দল আসছে না বিরোধী দল আসছে না কিন্তু নির্বাচনটা নির্বাচনটা কিন্তু নির্বাচনটা কিন্তু বিনা চ্যালেঞ্জে হচ্ছে না সারা দেশে গত দীর্ঘদিন ধরে যারা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ওই সমস্ত এলাকার যারা দায়িত্বপূর্ণ জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে সেই লোকগুলোর জন্যে কিন্তু নির্বাচন কমিশন এবং প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে তারা স্বতন্ত্র পরিচয় নির্বাচন করতে পারবে আওয়ামী লীগ করলেও দলীয়ভাবে সেটা কোনো বিধি নিষেধের মধ্যে আসবে না সেই ক্ষেত্রে সারা দেশেই কিন্তু আওয়ামী লীগের অনেক নেতা যারা এমপি হওয়ার যোগ্যতা রাখেন দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন আঞ্চলিক পর্যায়ে যারা অত্যন্ত সুপরিচিত সেই লোকগুলো কিন্তু আজকে নির্বাচন করছেন তা আমি মনে করি সাত জান সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে দেশবাসী যদি যারা নির্বাচন করছে তাদের মধ্য থেকেই যিনি যোগ্য তাদের মধ্য থেকে যিনি পরীক্ষিত আবার তাদের মধ্যেই যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদেরকে বাদ দিয়ে সঠিক লোকটিকে তারা নির্বাচন করার জন্য সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের জন্য সেন্টারে যাবে কুমিল্লার জনগণের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যেই সমস্যাগুলো আজকে সুশাসনের জন্য সুজনের যিনি আমাদের বড় ভাই আলমগীর ভাই একসময়ের ব্যবসায়ী নেতা আজকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন মুসলিউদ্দিন ভাই এবং আমাদের নারী নেত্রী কোহিনুর বেগম উনি আছেন আমি কুমিল্লার জন্য যে বিষয়টা প্রযোজ্য সেটা হলো আমরা আসলে সঠিক সময়ে সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হয়েছি যখন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উন্নয়নে এক সময় স্পিডে এগিয়ে গেছে ধন্যবাদ তখন আমরা কুমিল্লা জেলায় সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচিত করতে পারিনি বিধায় আমরা এই জেলাকে সারা বাংলাদেশের তুলে ধরতে পারি আসলে যে বিষয় নিয়ে আজকে আপনি বসেছেন আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য সন্ধি সমাবেশ এখানে আছেন আমরা চাই একটা সুস্থ নির্বাচন সকলের অংশগ্রহণ নির্বাচন সকলের অংশগ্রহণ নির্বাচন বললেই সরকার মনে করে তার বিপক্ষে বুঝি কথা বলি সকল মানুষেরকে নিয়ে নির্বাচন দুর্নীতিবাদদেরকে বাদ দিয়ে নির্বাচন যে দেশ প্রেমিক দেশকে ভালোবাসবে সেই নির্বাচন আমরা চাই এ কথা বললে তো সরকারের বিরুদ্ধে হয়ে যাচ্ছে বি সরকারের বাইরে যারা আছেন তাদের পক্ষ হয়ে যাচ্ছে যায় আমরা সেই কথা বলছি না আমি আগেও বলেছি এই সরকারের আগামী নির্বাচনে প্রমাণ করতে হবে যে আগামী দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার দাবি যাতে না ওঠে না প্রমাণ করার সুযোগ আছে তখন বিরোধী দল কিন্তু বুঝবে যে এখানে কিন্তু শুধু আওয়ামী লীগের একক প্রার্থী নির্বাচন করছেন না প্রত্যেকটা আসনে কিন্তু চারজন পাঁচজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিভিন্ন নামে নির্বাচন করছে অনেকেই করছেন তো আমরা আমাদের বক্তব্যটা হলো যে বিরোধী দল আসে নাই এটা আমরা দুঃখ পাচ্ছি অবশ্যই কষ্ট পাচ্ছি বিরোধী দল আসলে এই নির্বাচনটা আরো সুন্দর হতো সকলের সমন্বয় হতো সকলের অংশগ্রহণ ধন্যবাদ বেগম ধন্যবাদ সাতই জানুয়ারি আমাদের জাতীয় নির্বাচন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন আমরা শেষ পর্যায়ে আসেও এখনও বলতে চাই এখনও সময় আছে সকলে মিলেমিশে সাতই জানুয়ারির ভোটটি কি কার্যকর করা জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস তানিমবাই বলে গেলেন একটি আসনে পাঁচজন ছয়জন প্রার্থী আছেন যে প্রার্থী ভালো যোগ্যতা নিয়ে আছে শুধু মানে আমার মতো না হইলে ভালো না সেটা চিন্তা করবেন না জাতির অস্তিত্বের খাত স্বার্থে এবং সংবিধানের রক্ষার স্বার্থে আগামী সাতই জানুয়ারিতে ভালো একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে কিন্তু একটা জিনিস আপনার কাছে আমি বুঝতে চাই আপনি তো পলিটিক্সও করেন যে ন্যাশনাল ইলেকশনটা একটা বড় পলিটিক্যাল ইস্যু নিঃসন্দেহে দেশের জন্য তো সেখানে তো পলিটিক্যাল চয়েস থাকতে হবে এখানে তো পলিটিক্যাল চয়েস নেই স্বতন্ত্র তারা তারা তো সবাই আওয়ামী লীগই কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তো পলিটিক্যাল চয়েস তো দল অংশগ্রহণ করেছে জি আপনিও জানেন আমিও জানি দর্শকরা জানেন সেটার সামনে এই আটাইশটা দল কারা আর বাইরে যে উনচল্লিশটা দল আছে তারা কারা আমরা সবাই জানি কিন্তু এখানে আছে না এই রকমের না সাহায্য করি সেটা হলো আসলে উনি নারী কর্মী এবং শিক্ষকতার সাথে জড়িত সেই জন্য এই ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্যের জবাবটা আসলে উনি দিতে পারবে না ওইভাবে আমার মনে হয় আর কি কারণ উনি খুব সংকোচ বোধ করছেন তা আমি 
सठीक अभी मन करी सरकार चेव बे दायित्व निर्वाचन कमिशन निर्वाचन कमिशन जो मन आवी लीग करी डिस्टार्ब करते तो निर्वाचन कमिशन बोले ना क्या जो तीन के डिस्टार्ब करते सहस तर मध्य नाई धन्यवाद डर मुस्लिउदीन आहमेद मन सामाजिक सन्स जदि अनुपस्थित था मानुष जदि मन सठीक निवाचन केंद्रे उपस्थित होते अवश्य ता तर नेतृत्व के तरा बेचे एवं सठीक नेतृत्व बेचे नवर जो जे समस्त मन कूमिल्लैं जेटा क्च कर आज के कैने जलाबद्धता दूर करते आज के कै गुमती के एक पर्यटन केंद्र हिसाब से तैरी करते आज के कै गुम तीर प्रवाह के ठीक करते आज के कै डातिया प्रवाह ठीक करते आज के कै जान जोट दूर करते आज के जान जोटर जो विभिन्न जी रास्तागुलू फुटपाथगुल दखल कर रेखे विभिन्न सामाजिक सन्सरा ये के उच्छेद करते हमार मन एक क्षमता दखल नेतृत्व पवार अधिकार रखे एवं यार साधारण मानुष अवश्य चिंते चेनार जो कारो को बाधा सृष्टि है ना एवं मन जो निवाचन सठीक करान चेष्टा करी वही कर लेना निवाचन अफिसार आ निवाचन अफिसार रिटार्ंग अफिसार ना कर डिसी के करा सब समय थी कृत्य पेशा भित्तिक देश चलो जे जी पेशार से ही पेशार लोक दिए से निवाचन अफिसार थकते अब यह डिसी आनार दरकार था कि हमार प्रशासन के ठीक रखार जो डिसी के रखें प्रशासन के ठीक रखार जो एसपी के रखें दरकार हम मेजर जेनारे एक इसे ठीक करें क्योंकि निवाचन परिचालना कर निवाचन कमिशन जिला प्रशासन लिस्ट तैरिटी आज के दस बस एंत तरह उच्छेद कर जलजोटमुक्तुल हमार प्रश्न नूर रहमान महमूद तानी भाईर का जानी आपनी मेयर कूमिल्ला सीटी करपोरेशन निवाचन एक जो मेयर पदप्रार्थी कूमिल्लार उन्नयने और कूमिल्लार आपामर जनगण के प्राणे दबी कूमिल्ला विभाग यह विषय आपने जो मेयर हिसाब निवाचित हन आपनर भूमिका कि हो धन्यवाद नेक्स्ट सामने प्लिज हमें एडभोकेट इसलम इबन शाइक सभापति सुशासन जो नागरिक सूजन कूमिल्ला सदर दक्षिण उपजिला शाखा আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকের এই তৃতীয় মাত্রার সমল এই যে যিনি সঞ্চালক আছেন তার কাছেই আমি তো প্রশ্ন উত্তর দেন না আমি প্রশ্ন করি আমার শোনার পরে আপনারা আলোচকরাদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছেন আর গুষ্টিময় কত কয়েকজনকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছেন অথচ আমাদের অনেক প্রশ্নকারী থাকে তাদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রশ্ন করা জানতে চাইবে সেই সুযোগটা তারা পাচ্ছে না এবং যারা আলোচক আছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারাও কিন্তু সুকৌশলে ওই प्रश्नकारी अनेक प्रश्न उत्तरे एड़िए जाते आसले जरा नहीं भुक्भोगी तृत्य आसने बसे सब समय वंचित हो तृत्य मात्रा माध्यम अपन का जानते धन्यवाद एकदम पेचने चशमा हमें कजी मुहम्मद आलमगर दैनिक कूमिल्लार कागजे साहित्य सम्पादक तृत्य मात्रार जिलुर रहमान भाईर का प्रश्न ये राष्ट्रे भूमि व्यवस्था नहीं एक प्रश्न कर 
প্রতিটা পরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এমন জায়গায় আছে এখানে অনেক উকিল আছেন যারা জানেন যে পারিবারিক সম্পর্কগুলো শুধু ভূমি ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনার কারণে ভেঙে যাচ্ছে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়নি আপনি করলেন আমি উত্থাপন এখন জিলুভাই বলবেন এই ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে কেন করা হলো না আমাকে করতেই হলো ধন্যবাদ হাজারটা সমস্যা আছে হাজারটা প্রশ্ন এক ঘন্টার একটা অনুষ্ঠানে অতিথি অতিথি রেখে সম্ভব নয় করা আপনি সামনে অ্যাডভোকেট মানিক ভৌমিক সাধারণ সম্পাদক জাতীয় হিন্দু মহাজোট কুমিল্লা জেলা শেখা আমাদের আজকের মুখ্য বিষয় ছিল সাতই জানুয়ারি নির্বাচন আর আমরা শুনতেছিলাম গণতন্ত্রের বিকাশের কথা আমি আপার কাছে জানতে চাইব যে আজকে প্রায় পঁচিশ বছর দেশের কোনো কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না ১৯ বছর পরে ডাকসুতে একটা নির্বাচন হয়েছিল মাত্র আর বোধে হবে না তাহলে আজকে যে মঞ্চে আমরা দেখতেছি নুরুর রহম রহমান মাহমুদ তানিম এটা কিন্তু ছাত্র সংসদেরই একটা পশল আর পঁচিশ বছর না হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র কোথায় যাবে এটা কি তিনশো জনের কাছে আমরা বন্দুক দিয়ে ফেলেছি তারা কি বাংলাদেশের মহাজন আমরা নমিনেশন দেখেছি এখানেও গণতন্ত্র নেই তারা অর্থের বিনিময়ে ধমকিয়ে নমিনেশন নিয়ে এসেছে প্রকৃত লোকরা প্রকৃত লোকরা নমিনেশন পায় নাই আপনি এই শিক্ষক জাতির ঘরার কারিগর আপনাকে অনেক বছর ধরে চিনি রোটারি করতে গিয়েও আপনার সাথে পরিচয় ছিল আপনি বলবেন এই যে ছাত্র ছাত্র রাজনীতিকে গলা টিপে হত্যা করা গেছে প্রশ্নটা হলো এটা এখন ছাত্র রাজনীতি মানে আমরা কুমিল্লার ভোটার হিসাবে গতকালে আমরা ধমক খেয়েছি আপনি কিভাবে সাত তারিখ আমাদেরকে কেন্দ্রে নিবেন ধন্যবাদ বলছে হাত পা ভেঙে দেওয়া হবে এটারও জবাব চাই ধন্যবাদ আমি প্রদীপ মজুমদার একজন গণমাধ্যম কর্মী যাই কথা হচ্ছে দক্ষিণ কুমিল্লা নিয়ে আসলে কোনো কথা হচ্ছে না যাই হোক দক্ষিণ কুমিল্লার কোনো প্রতিনিধিও মনে হয় এখানে নেই আমরা এই শহরের বর্জ্য এবং কুমিল্লা ইপিজেডের বর্জ্য এই ডাকাতিয়া নদী দিয়ে চলে যাচ্ছে চাঁদপুর এই দূষণের কারণে এই সেখানে গন্ধ দুর্গন্ধ এবং সেখানে মাছ যে আগে নদীতে যে মাছ হতো দখল দূষণের ডাকা দিয়ে আজকে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এবং আমাদের ডাকা দিয়ে পারার লোকজন অতিষ্ঠ যারা সংসদ সদস্যদের কাছে এবং যারা বক্তা আছেন এদেরকে যে ওনারা কি ডাকা দিয়ে দূষণে কোনো পদক্ষেপ নিবেন কি না ধন্যবাদ প্রফেসর মুসলিউদ্দিন আহমেদ কুমিল্লা দক্ষিণের সমস্যাটি আমরা অনেকবার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন থেকে উত্থাপন করেছিলাম সেটা সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাপনার ত্রুটিটা হচ্ছে এখানে যে ইটিপি তৈরি করা হয়েছে ইপিজেডে এই ইটিপিতে আসলে পানিটাকে বিশুদ্ধ করে আমার মনে হয় সেখানে আপনাদের এখানে পাঠানো হয় না এবং এই ইটিপি সাফিসিয়েন্ট না সেই জন্য আমরা বলেছিলাম প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরির পাশে একটা করে ইটিপি যদি তৈরি করে দেয় তাহলে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি থেকে বিশুদ্ধ পানি আমার মনে হয় ড্রেনে ফেলতে পারে এবং এই এই ড্রেনের পানি আপনাদের দক্ষিণ কুমিল্লার একটা অভিশাপ এবং বিভিন্ন ধরনের এই চাষবাস করতে গিয়ে ওই ড্রেনের পানি যাদের গায়ে লাগে তাদের স্কিন ডিজিজ থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় রোগ হচ্ছে এবং সেটা আমার মনে হয় অল্প কয়েকদিনের ভিতরে যদি অন্তত পক্ষে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে একটা করে যদি ইটিপি নাদ বসানো হয় তাহলে ঠিক হবে না এক দুই নম্বর হচ্ছে কুমিল্লা শহরের যদি স্যানিটেশন ব্যবস্থা ঠিক করা না হয় কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই উনিশ তলা বিশ তলা দালান তৈরি করা হয়েছে এক একটা বিল্ডিংয়ে এক একটা গ্রামের লোক বসবাস করে তাদের যে এক্সক্রিয়েটা আছে তাদের যে স্যানিটারি প্রোডাক্ট আছে এইগুলো ড্রেন দিয়ে ভাসে ওইগুলোই ড্রেন দিয়ে কুমিল্লা দক্ষিণে যায় ডাকাতিয়ে যায় অতএব শুধুমাত্র ডাকাতিয়ে ড্রেন মানে ঠিক করলে ড্রেনেজ করলেই আমার মনে হয় আপনারা ঠিক হয়ে যাবেন না আপনাদের জন্য কুমিল্লা শহরের যতগুলো আউটপুট আছে সেখানে ইটিপি বসাতে হবে মানুষ বিশুদ্ধ পানি পাতে পাইতে হবে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চয়তা দিতে হবে তাহলেই হবে ওই ভূমি ব্যবস্থাপনা একজন বলেছেন ভূমি ব্যবস্থাপনায় কিভাবে আসবে এখানে আমরা আমাদের যে সামাজিক সংস্কৃতিগুলো আসেছে ইসলামিক ল হিন্দু ল এইগুলো যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে হবে কিন্তু মেনটেন করবে কে সুশাসন তো অনুপস্থিত ধন্যবাদ সেটা হবে না সেটা সুশাসন ঠিক করলে ধন্যবাদ আমি জমি কোনো কাজ করাতে গেলে টাকা পয়সা ছাড়া কাজ করা যায় না বেশি টাকা দেয় তার দিকে রায় দেয় এটা বন্ধ করতে হবে 
আর আর সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা আমি আমি ওনাকে ফ্লোর দিই আমি একটু প্লিজ আমার টাইম সবাইকে সমান আমার আমার মনে হয় এই যে শহরের এই ব্যাপারটা শহরের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটি আপনারা একটা বলি এই পরিচ্ছন্নতার কুমিল্লা একসময় কুমিল্লা সারা বাংলাদেশের একটি পরিচ্ছন্ন নগরী ছিল আজকে এটা আবর্জনা কারখানায় কারখানা হয়ে গিয়েছে এটাকে পরিচ্ছন্ন রাখা আগে আমাদের এখানে শহর ছিল ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে একটি সমাজ এটা এটা রাজনীতি দ্বারা সৃষ্টি হলেই কেবল সুশাসন পাওয়া যাবে এখানে প্রায় অধিকাংশ মানুষই আমরা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতিটাকে আমরা কুলুষিত থেকে বের করে আনতে হবে এখানে আমার এক ভাই অ্যাডভোকেট সাহেব বলেছেন ছাত্র রাজনীতি আমি এক সময় আশির দশকে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে প্রথম প্যানেল আমি সৃষ্টি করি ছাত্রলীগের রানী লাখি পরিষদ দিয়ে আমরা ওখানে প্যানেল সৃষ্টি করি ওখান থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য তৈরি করি জামাত শিবিরের বিরুদ্ধে সেখান থেকে আমি আইসা মডার্ন স্কুলে প্রথম দিনে প্রথম টিচার একমাত্র শিক্ষক হিসেবে দৈনিক আমার ছাত্র ছাত্রীর যে পরিবেশটা যে ছাত্র রাজনীতি কেন নাই আসলে এই বিষয়টা আজকে তানিম ভাই এখানে বসেছে ছাত্র রাজনীতি করি আমি এখানে এসেছি ছাত্র রাজনীতি করি আমার দীর্ঘ জীবন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতি সারা দেশের রাষ্ট্রের কল্যাণ করা শুধু সিভিল সোসাইটি দিয়ে এই সমাজ উপকৃত হবে না রাজনীতির নেতারা অনেক কষ্ট করেন মানুষের জন্য রাজনীতিকে মর্যাদা দিতে হবে সম্মান দিতে হবে যে দলই করুক না করো বিএনপি করুক জামাত করুক ইয়ে জাতীয় পার্টি করুক আওয়ামী লীগ করুক আমাদেরকে সমঝোতায় আসতে হবে ব্যক্তির সে রাষ্ট্র বড় রাষ্ট্রের সে দেশ বড় এই স্বার্থ নিয়েই আমাদের আগামী এগিয়ে আসতে হবে শেষ কথা একটি আমরা সকলে ভালো হতে চাই দেশটাকে ভালোবাসতে চাই আর বিরোধী দলকে আসতে আসে নাই বিরোধী দলসহ আরও কয়েকটি দল সেটা না আসার পেছনের কারণ তারা নিজেরাই বুঝতে পেরেছেন বলেছেন এটা আমি মনে করি যে বর্তমান সরকার এবং সিইসির এটা কিছুটা হলো ব্যর্থতা আছে যদি সঠিকভাবে তাদের কাছে মেসেজগুলি সেইভাবে দিতে পারতেন তাদেরকে যদি আশ্বস্ত করতে পারতেন তাহলে আজকে এই প্রশ্নটা উঠতো না তা তারপরেও আমি অনুরোধ করব এই দেশটা আমাদের আমরা সকলেই বাঙালি বাঙালি হিসেবে আমাকে পরিচয় দিতে হবে বাংলাদেশের মাটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত রেখে দুর্নীতি থেকে বেরিয়ে এসে কেন্দ্রে যে যে কথাটা সকলেই বলেছেন যারাই এখন দাঁড়িয়েছেন তাদের থেকে আমাকে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে নট নেসারি এটা কোনো দরকার নেই একে নৌকা মার্কায় দিতে যেতে হবে আমলিকে ভোট দিতে হবে স্বতন্ত্র প্রার্থীও তো অনেকে দাঁড়িয়েছেন যে কথাটা বেরিয়ে আসছে সেটা হলো যে আমি একজন ভালো মানুষ খুঁজে পাই কি না কেন্দ্রে যেয়ে আমি একজন ভালো মানুষ খুঁজে পাই কি না যদি ভালো মানুষটা খুঁজে পাই তাকে আমি ভোট দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমাকে যেতে হবে কুমিল্লার সকল মানুষকে যারা রাজনীতি করছেন যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করছেন তাদের সব প্রথম জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে এখানে পেশি শক্তি থাকবে না কালো টাকার ব্যবহার হবে না মাদক দিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে অপব্যবহার করবে না তাদের শক্তিটা কেন্দ্র ব্যবহার করবে না যদি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তাহলে মানুষ কিছুটা হলে আশ্বস্ত হবে এবং মানুষ কেন্দ্রমুখী হবে সেখানে গিয়ে তার পছন্দের মানুষটাকে ভোট দিতে হবে আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি আমাদের ভোটের মাধ্যমেই আগামী নির্বাচনে আমরা আমাদের সংসদ সদস্য নির্বাচিত করব কুমিল্লার কথা অনেক বলেছেন মসুদ্দিন ভাই বলেছেন তানিম বলেছেন আমরা কিন্তু অনেক কিছুতেই পিছিয়ে আছি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেটা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল পুরাতন গুমতি হাতির জেলের মতো হওয়ার কথা ছিল হয় নাই সবশেষে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো অনেক কিছু পাওয়ার ছিল অনেক কিছুই পেয়েছি অনেক কিছুই পাইনি কুমিল্লার সম্ভাবনার একটি জায়গা ছিল হয়তো বা আমার আমরাই আমাদের কর্মকাণ্ডের কারণে হয়তো আমরা আমাদের নেতৃত্বকে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বসাতে না পারার কারণে হয়তো কাঙ্ক্ষিত যেই উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত যেই লক্ষ্য আঞ্চলিক পর্যায়ে যেই জনগণের প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশাগুলো আমরা অনেক ক্ষেত্রে পূরণ করতে পারিনি হাতির জিলের কথা বলেছেন আমরা পূরণ গমতিটাকে এটা করতে পারতাম হয়নি অনেক কিছুই হয়নি বলতে গেলে এখন উন্নয়ন হয়েছে সরকারের ক্ষেত্রে অনুদানের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে ড্রেনগুলো হারিয়ে গেছে রাস্তাগুলো যেন তেনভাবে করার কারণে ছয় মাস পরে সেই রাস্তাগুলো উঠে যায় আবার করার কোনো সুযোগ থাকে না কারণ একটি প্রজেক্ট তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার টেন্ডার করা যায় না একটি বাইপাস হয়েছে বাইপাসটা কিভাবে করেছে আল্লাহ জানে এক বছরের মাথায় বাইপাসটা উঠে গেল এখন আবার নতুন করে অনেক বেশি টাকা খরচ করে রোডসের মাধ্যমে সেই বাইপাসটা কার্যকর হচ্ছে এইভাবে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে গেছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা এগুতে পেরেছি 
আজকে সর্বশেষ কথা যেটা কুমিল্লার মানুষের প্রতি যে আপনারা সাতই জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনে করেন একটা পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে আপনারা কেন্দ্রে যান যাকে পছন্দ করেন তাকে ভোট দেন এবং সেই পছন্দের ব্যক্তিটাকে ঘিরে আমরা আবার নতুন করে কুমিল্লার মানুষ স্বপ্ন দেখব কুমিল্লা জেলা অনেক বড় অনেক বড় অনেক সম্ভাবনাময় জায়গা এক সময় এক সময় কুমিল্লায় একটা সময় ছিল এমন অর্থমন্ত্রী কুমিল্লার আবার আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী কুমিল্লার আবার আমাদের রেলমন্ত্রী মহোদয় কুমিল্লার আজকে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আমাদের বৃহত্তর কুমিল্লার ছিলেন সর্বক্ষেত্রে আমরা কুমিল্লা অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু কেন যে কোথায় সমন্বয়ের সমস্যা কোথায় সমন্বয়ের অভাব এখানে তো আমি বিরোধী দল সরকারি দল এগুলো বললে হবে না আমি কুমিল্লার সন্তান কুমিল্লার স্বার্থেই আমাকে কথা বলতে হবে আজকে কোথায় যেন সমন্বয়ের অভাবে আমরা মনে হয় যেন আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কুমিল্লার মানুষ অর্জন করতে পারিনি এই ব্যর্থতাটুকু মাথায় রেখেই আগামী দিনে সঠিকভাবে যাতে আমরা যোগ্য নেতা নির্বাচিত করতে পারি সাতই জানুয়ারি আপনারা প্রত্যেকে নির্বাচনী কেন্দ্রে যাবেন আওয়ামী লীগ স্বচ্ছতার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতা নিয়ে এক নির্বাচন সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করবে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এটাই প্রত্যাশা ছিল বিরোধী দলের কাছে কোহিনুর বেগম ধন্যবাদ মিস্টার নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম প্রফেসর ডক্টর মুসলিউদ্দিন আহমেদ এবং মিস্টার শাহ আলমগীর খান অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক যারা এই মিলনায়তন কক্ষে আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে অংশ নেবার জন্য এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করবার জন্য আমার অতিথিরা যা কিছু বলেছেন সেগুলো ধার করে আমি যদি একটু শেষ কথা বলতে চাই আজকের মতো সেটা হচ্ছে যে গণতন্ত্র থাকলেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় ওনারা যথার্থই বলেছেন তবে গণতন্ত্রের একটি প্রাথমিক এবং ন্যূনতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে এটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এটি ভালো নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ভালো সরকার হবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু ভালো নির্বাচন না হলে সেটাকে আর গণতন্ত্র বলা যায় না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনো অবস্থাতেই টেকসই হবে না যদি আমরা রাজনৈতিক উন্নয়নটা নিশ্চিত করতে পারি ওনারা যেটা বলছিলেন যে নাগরিকরা চালাকি বুঝতে পারে দর্শক সারি থেকে একজন বলছিলেন এ কথা ঠিক আবার মঞ্চ থেকে আরেকজন বলেছেন শুধু নাগরিক সমাজ দিয়ে দেশ চলে না এ কথা ঠিক নাগরিক সমাজ দিয়ে দেশ চলে না কিন্তু দেশের প্রতিটি জনগণ তিনি যে পেশাই থাকুন না কেন যে অবস্থানেই তার থাকুক না কেন তাকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে এবং একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে প্রশাসন দিয়ে পুলিশ দিয়ে রাজনীতি চলে না রাজনীতিটা রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দল দিয়েই করতে হয় এবং শুধু ভালো মানুষকে স্বতন্ত্র হিসেবে সংসদে পাঠালেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না কারণ নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন একটি রাজনৈতিক বিষয় সেখানে রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজেই কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দিলে তারা দেশের জন্য কি নীতি নির্ধারণ নীতি প্রণয়ন করবেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজেই এখানে কোনো ব্যক্তি তিনি যত ভালোই হন না কেন কিংবা আমার মতো তিনি অন্য পেশার থেকে এসে করুন না কেন সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটি প্রধান বিষয় প্রধান বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকবে এবং রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শ কি তাদের অতীত কি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি সেটি দিয়ে মানুষ আসলে ভোটাধিকার তার প্রয়োগ করতে চাইবে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দর্শক মন্ডলে আমরা চাইবো যে আমাদের দেশের রাজনীতিটা ঠিকঠাক হোক আমরা রাজনীতি যদি ফিক্স না করতে পারি বাকি সব কিছু আমরা যত ভালোই করি না কেন সেগুলোকে টেকসই করা যাবে না আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা